unakaribishwa WRN Church Kivule Dar es Salaam Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona Changamoto zangu zilikuwa tatu ya kwanza ilikuwa nguvu za giza ya pili ilikuwa uvimbe tumboni na ya mwisho ilikuwa natafuta mtoto Kazi yetu pia ni kuhakikisha kwamba tunapita mtaani kujaribu kuangalia wale watu ambao wameanza chini lakini kwa sasa kuna hatua fulani ambazo wamezipiga lakini leo hii tunaye huyu ndugu yetu ambaye ameanza chini na just imagine ameanza kwa kuuza uh, matunda kwa maana ya kwamba anaenda sokoni anunua matunda alafu baadaye anayakata alafu anayatembeza mtaani kwa kuyauza lakini uh, hakukata tamaa hasoling zake bado zileendelea na mpaka sasa hivi ameweza kumiliki hoteli yake ambayo uh, ina gharimu zaidi ya shilingi milioni tano. kwa hiyo uh, atatueleza jinsi ambavyo ameweza kuhaso tangu alipoanza chini mpaka sasa hivi hatua ambayo ameweza kufikia na moja jambo ambalo wameligusia ni watu kutoka kukata tamani kwenye hii exclusive na IOTV mimi naitwa Godfrey Thomas kwa majina naitwa Ibrahim Musa uh, mkazi wa Arusha uh, leo nimetembelewa na ndugu yangu bwana Godfrey wa IOTV na hii ni katika kuelezea storia storia ya maisha yangu binafsi nilianza na biashara ndogo sana nilikuwa nauza nilikuwa nilianza na biashara ya kuuza matunda katika biashara hiyo nilikuwa nikifanya nilikuwa niki nilikuwa na, na, nili, nili, nilipata wazo nikasema ni okay kutokana na biashara pia ambazo nilikuwa najaribu kufanya za kukimbizana huku na kule nikapata wazo la kusema kwamba naweza pia nikaa nafanya kazi ambayo naweza kuifanya kwa muda mfupi sana ikae na ili iweze kuniingizia kipato nikapata wazo la kuuza matunda so nilikuwa na mtaji wangu kama shilingi ishirini nikaingia sokoni kuingia sokoni nikachukua matunda yangu matunda ambayo natengeneza mimi ni matunda ambayo yanakuwa na flavor so nilikuwa na, nikitengeneza matunda hayo na kuyapeki na nyumbani naamka asubuhi saa kumna moja natengeneza matunda yangu na yapeki na kuja nayo mjini na nasambaza na tembeza mjini baada ya tano nakuwa namaliza naweza kuendelea na shughuli zangu lakini moja ya vitu ambavyo kilikuwa kwenye ndoto yangu ilikuwa ni siku moja kuja kuwa na sehemu ambayo watu wakihitaji huduma zangu wanaweza kuja kuipata hapo mtu akitaka matunda kwa sababu mbali na kuacha kutengenezea nyumbani ilikuwa nitakuwa pia uje upate unikute kwenye pointi yangu so katika ndoto yangu namshukuru Mwenyezi Mungu nimefikia hapa nilipofikia nikajikuta mpaka nimefungua hoteli kwa kukiachana na matunda nilijaribu pia kufikiria swala la kwamba watu wanaweza pia wakapata na chakula na, ni, na, na, na vitu vingine kwa hiyo nilifungua ni, 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 ni mgao wangu na nimeajiri wafanyakazi wafanyakazi takriban karibia karibia nane tunafanya kazi tunamshukuru Mungu kwa hiyo nilikuwa nashauri vijana wenzangu wasikate tamaa maisha ni safari kwa hiyo unaanzia chini unaenda juu hata mtoto azaliwi tunakuanza kutembea mtoto anazaliwa ana, ana, ana anaanza kutamba taratibu kwa hiyo vijana anachowashauri na wasiwe wa, wafanye kazi wasitiki kwenye kitu kimoja wasipende kuwa, kushika hichi na kuacha hichi kushika hichi na kuacha hichi hawatofikia malengo yao kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu wawe ni watu wenye ku Uki, ukitaka kufanya jambo ulifanye kwa mwendelezo na pia kila mtu hawe na ndoto na katika ukiwa na ndoto jaribu kutimiza ndoto yako usikubali kutotimiza ndoto yako uh, mtaji wangu ni kama zaidi ya milioni tano hivi ki approximate hapo around hapo jina mimi naitwa Ibrahim Hamid fanya kazi pale Impala Hotel Classic Tours and Safaris ya nimechukua nafasi ya leo siku ya Ijumaa kuja kupata biliani biliani kuku uh, kwa rafiki yangu mshikaji wangu wa karibu Ibra ambaye sawa na ni wajina pia. A, napenda kutoa nafasi hii pia kwa shukuru sana timu nzima kwepo Cholo pale katika kutuandalia a, mambo mazima ya chakula. Yaani bidiani yetu pamoja na timu nzima ya rafiki yetu Ibra. Napenda kutoa nafasi hii pia kwa watu wengine kama wanapata nafasi siku kama ya leo ya Ijumaa pale wanapata nafasi ya kwenda kupata lunchi. Unapitia kidogo hapa ni mtaa Revorosi. Seliani Hospital hatua chache kwambie utaingia mkono wa kulia basi sehemu utaikuta inaitwa Swahili Food. Ya chakula cha hapa ni chakula kitamu sana tumeenjoy tumefurahi na uh, mimi naitwa Ali Bate ni mfanyabiashara wa simu. Mm. Na hapa nimekuja kwa mfanyabiashara wa simu wenzangu lakini sasa hivi iko kwenye chakula bwana Ibra e, nilikuwa naye kwa kipindi kirefu sana e, 
Baadae naona akajiingiza akaingia kwenye mambo ya chakula. Lakini pia tunamwombea Mwenyezi Mungu amfanyie kila laheri. Mm, azidi kusonga mbele. Chakula hapo umekionaje? Chakula chake kizuri sana na nafurahia na mimi mteja wake wa kila siku kila saa. Mm, chakula chake kizuri sana. Hivyo pia napenda kuwakaribisha na wengine ambao hawajai fika hapa. Ito Moin kutoka Waisibu Arusha. Um, nilianza kuja Swahili food um, kipindi cha mwezi wa Ramadhani. So the food ilikuwa very poor. And yani food zote zaina zote biryani, daku, everything was fine. So karibuni sana Swahili food. You will get the best food that have the best taste and very hygienic.